ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணது தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஸோ நைன்டீன்த் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு அப்படியே டிட்டோ எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஒரு நம்பர் மட்டும் மாற்றிருக்காங்களே தவிர எல்லாமே சேம் தான் ரைட் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் நைன்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது அதை தான் வந்து நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் டைம்னு வச்சுப்போமே ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இதனுடைய வேல்யூ என்னப்பா ரைட் ஃபைண்ட் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென் சைன் தென் தேவ் கிவன் த்ரீ பை இன்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் டி அப்போது என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து என்ன என்ன டைம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது முதல் டைம் வந்து ஜீரோ செகண்ட்ஸில் இதனுடைய வேல்யூ என்னப்பா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் இதனுடைய வேல்யூ என்னப்பா மூணாவது என்னென்னா செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் இவருடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரைட் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயத்தை தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் கேல்குலேஷனில் ரொம்ப பெருசு இல்லை உங்களுக்கு டூ டேபிள் தெரியுமா டூ பில் டூ டேபிள் தெரியும்னா இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு சிம்பிளான கேல்குலேஷன் ஸோ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்காக நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டி இல்லையா இதை வந்து நம்ம கரண்ட்டுக்கு சொல்லும்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி அண்ட் அது வந்து டிபெண்ட் அப்பான் த கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் வந்து தெர் வில் பி சம் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபேஸ் ஆங்கிள் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஐ திங்க் வி டிஸ்கஸ்ட் இன் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டு ஸோ இங்கே நம்ம வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎன் சைன் ஓ மை காட்டி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா வி கேன் ஈஸிலி டிஃபைன் தட் விஎம் ஈக்குவல் டு டென் வோல்ட் இல்லை இந்த விஎம்க்கு பதிலாக இங்கே டென் இருக்கு ஸோ டென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒமேகாவுக்கு பதிலாக ரைட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ வாட் தேவ் கிவன் த்ரீ பை இன்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஒரு ஜீரோ செகண்ட்ஸில் இந்த வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கேட்குறோம் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டி இல்லை இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா அதை தான் இப்போ நம்ம அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த விஎம் அப்படின்றதுன்னா டென் ரைட் தென் சைன் ரைட் ஒமேகா ஒமேகாக்கு பதில த்ரீ பை இன்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் தென் என்ன இருக்கு டி இந்த டி தான் வந்து தேவ் கிவனஸ் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா இதையே நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இப்படி எழுதணும் அப்போ ஜீரோ செகண்ட்ஸ்ல இதனுடைய வோல்டேஜ் என்ன அப்போ இன்ஸ்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் டி இந்த டீக்கு பதிலாக ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஆஸ் கிவன் அப்போ இன்டு ஜீரோ இப்போ நல்லா பாருங்களேன் ஜீரோ இன்டு இந்த மூ ரெண்டு டேம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எனக்கு ஜீரோ தான் அப்போ சைன் ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ எந்த மாற்றமும் கிடையாது அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ இன்டு டென் ஜீரோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா V equal to 0 volt at what? 0 seconds. ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் வி அட் வாட் செகண்ட் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் இல்லையா ஃபிஃப்டி மைக்ரோ செகண்ட் அப்போ அதே தான் விஎம் சைன் ஒம்மே காட்டி விஎம்க்கு பதிலாக நமக்கு டென் அப்படின்னு தெரியும் தென் வி ஆர் சைன் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒமேகா வி ஹவ் த்ரீ பை Into 10 to the the power 4. Apo, omega t t t t t t 50 microsecond, which is nothing but 50 into 10 to the power minus 6. இத நம்ம இப்படியே போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த சைன் வந்து ரேடியன்ல இருக்கு இந்த ரேடியனை நம்ம டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் 
அதே நைன்டீன்த் ப்ராப்ளம்ல என்ன பண்ணமோ அதே தான் பண்ண போகிறோம் இது என்ன இருக்கு ரேடியன்ல இருக்கு இந்த ரேடியனை நான் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாதான் சைன் ஆஃப் எனி டிகிரி சம் டிகிரி ஈக்குவல் டு என்னால் ஒரு வேல்யூவை சொல்ல முடியும் இது வந்து ரேடியன்ல இருந்ததுன்னா நான் சைனை வச்சு ரேடியனை கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ஹோல் டேர்மை நான் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் என்ன பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி எப்படி பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ ஒன் ரேடியன் அப்படின்னா என்ன 180 எயிட்டி டிகிரி பை பை சரிதானே அப்போ டூ ரேடியன்னா டூ ரேடியன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி பை பை இன்டு டூன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த டூ இந்த ஒன்னுக்கு பதில் தான் இந்த மொத்த டேர்ம் இருக்கு This is the radian. அப்போ இந்த ரேடியனை நான் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ரொம்ப சிம்பிளாக இன்டு ஒன் எயிட்டி பை பையின்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி கேன்சல் பண்ணுறதோ இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணுறதோ பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரிதானே இப்போ நம்ம வந்து டென் நம்ம எப்போவுமே டென் டு த பவர் என்ன இருக்குது அதை தான் நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடுவோம் இல்லையா எப்போவுமே அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் டென் டு த பவர் ஃபோர் டென் டு த பவர் ஃபைவ் டென் டு த பவர் சிக்ஸ் என்ன சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ டென் டு த பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ மொத்தமாக போச்சு அப்போ மொத்தமாக காலி பண்ணிடலாம் இல்லையா அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன இருக்குது இந்த த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது எயிட்டீன் இருக்கு இது மூணுத்தையும் மல்டிலே பண்ணுறோம் ஆன்சர் எழுத போகிறோம் முடிஞ்சு போச்சு இது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா இல்லை த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ எயிட்டீன் இல்லையா ஏன்னா இது எயிட்டீன் தானே பாருங்கள் ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கு எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு டுவெல் தென் ஒன் டைம் தானே அப்போ ஃபைவ் ஒன்று டூ செவன்ட்டி இது எதில் இருக்கு டிகிரியில் இருக்கு அப்போ என்ன சொல்லலாம் எனக்கு என்ன ஆச்சு டென் சைன் டூ செவன்டி டிகிரி அப்போ சைன் டூ செவன்டி டிகிரி விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த மொத்த டேர்முமே மைனஸ் ஒன்னு சொல்லலாம் டென் இன்டு மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் வோல்ட் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ் அட் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் வந்து இது தான் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அடுத்து இதை விட சிம்பிள் ஆமாம் உண்மை ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைனு ஒமே ஒமேகாக்கு பதிலாக த்ரீ பை இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபோர் டைமு கொடுத்துருக்குறாங்க டைம் செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோ செகண்ட் ரைட் அப்போ நான் இதை அழிச்சிடுறேன் ரைட் செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோ செகண்ட் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இது எதில் இருக்கு ரேடியனில் இருக்கு இந்த ரேடியனை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை பை அவ்வளோதான் இல்லையா அப்போ இந்த பையும் இந்த பையும் யூஸ்வலாக கேன்சல் பண்ணலாம் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஃபோரு ஃபைவு எல்லாம் இருக்கு டென் டு த பவர் ஃபைவ்னு இருக்கு அப்போ டென் டு த பவர் ஃபைவும் இது என்ன மைனஸ் சிக்ஸு அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு அது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டைம் செவன்டி ஃபைவும் இந்த எயிட்டீனும் இருக்கு ரைட் ஸோ இதை மட்டும் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது நீங்களே பாருங்கள் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீனு ஒன்று ட்வெண்ட்டி ஒன்று ட்வெண்ட்டி டூ தென் ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் சரி தானே ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் 2 இருக்கு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்று ஃபைவ் டூ டூ தென் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ டென்னு தானே அப்போ இங்கே ஒன் ஆகிடும் அப்போது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி என்ன இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்போ நான் அப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் டென் 
sin of 4050 10 to the power minus 1 இருக்கு இல்லையா அது மறக்க கூடாது பாருங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க அப்போ இங்க இந்த மைனஸ் ஒன் இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா விச் இஸ் நதிங் பட் டிவைட் பை டென் தான் அர்த்தம் அப்ப இந்த ஒரு ஜீரோவும் இதுவும் போயிடுச்சு அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் டைம் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் இந்த ஃபோர் நாட் ஃபைவ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா கவனிங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதலாமா ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரக்கூடியது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் சைன் என்ன வருது வி ஹேவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ரூட் டூ இந்த ஒன் பை ரூட் என்ன டென்னு டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் லாகரிதம் எடுத்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் உண்மையாகவே அதனால் டக்குன்னு பார்த்து டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ரைட் இங்கே எழுதுவோமா இதை அழிச்சிருவோம் என்னடா லாகலாம் எடுக்கிற மீன்லாம் பார்க்காதீங்க உண்மையே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏன்னா நம்ம டைரெக்ட் ஆன்சர் போட்டு போ போகிறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ டவுட்ஸ் வரும் இல்லையா அதுக்காக ஸோ லாக் ஆஃப் டென்னு அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இதனுடைய கேரக்டர் ஒன்று இதனுடைய கேரக்டர் ஜீரோ நம்ம ஆல்ரெடி லாக் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ லாக் ஆஃப் டென் வந்து இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ 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 அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீனில் ஒன் ஃபோர் லாக் பார்க்கணும் ஃபோர்டீனில் ஒன்று பா ஒன்று பார்க்கணும் இல்லையா ஃபோர்டீனில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் நைன் டூ ஃபோர்டீனில் ஒன்னில் ஃபோர் நேராக ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்று கரெக்டாக என்னது டென்னு எஸ் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் இது என்ன இருக்குது டிவிஷனில் இருக்குது ஸோ வி ஹாவ் டு சப்ராக்ட் ஸோ எதுவுமே பாசிபிள் இல்லை அதனால் இங்கே பாரோ பண்ணுறோம் இங்கே நைன் ஆகிடும் நைன் ஆகிடும் நைன் ஆகிடும் இங்கே டென் அப்போ டென்னில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் நைனில் ஜீரோ நைன் நைனில் ஃபைவ் ஃபோர் நைனில் ஒன்று எயிட் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போது இந்த ஜீரோ வந்து டென் டு த பவர் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதுவோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபோரில் நைன் சிக்ஸ் இப்போ பார்க்கணும் இல்லையா எஸ் ஆன்டி லாக் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோரில் நைன் சிக்ஸ் இந்த ஷீட் இல்லை பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோரில் நைன் லாஸ்டில் இருக்கு செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீனு இருக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோரில் நைனு அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு சிக்ஸ் வந்து டென்னு இருக்கு த்ரீ செவன் ஜீரோ செவன் அப்போ இதை நம்ம செவன் பாயிண்ட்னு எழுதுவோம் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன்று தான் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ திஸ் இஸ் ஓல்டேஜ் அட் வாட் செகண்ட் அட் செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோ செகண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அட் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ செகண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பி நோ தட் ஜீரோ செகண்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக டவுட் வராது டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்